ஓக்கியாமுத்திரம்கரசரசிஜைபுஸ்தகம்ஷங்கச்சக்ரே பிப்பிரபிஸ்படிகருச்சிரேபுண்டரீ கேரீகே நிஷன் அம்லாநஸ்ரீரம்ஷபிப்லாவயன்மாமாவிர்பூயாதனகமஹிமாமானசேவாகதீஷனமஸ்தேபிரணேஷபலதமகிருஷ்ணேஷ்டவன்ம
ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಶಕಾರರು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಾಗ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಂ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಯಜ್ಞೇ ಚ ದಾನೇ ಚ ವಾಂಚಿತೇಪಿ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಾನವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯಕವಾದದ್ದು ಒಂದು ವಾಂಛಿತ ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞೇ ದಾನೇ ಚ ಯಜ್ಞೇ ದಾನೇ ವಾಂಛಿತೇ ಚ ಮೂರಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಜ್ಜ ಯಜನ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ದಾನವೂ ಬರ್ತದೆ ದಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಬಗೆಯಿಂದ ಅದರದ್ದೇನಾಯಿತು ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಮೂರು ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದತ್ತಂ ಶಬ್ದದಿಂದ ದಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟಂ ದತ್ತಂ ತಪ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ ಜಪ್ತಂ ಜಪವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರು ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಯಜ್ಞ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಗ್ರಿಮುಖದಾರಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜಪವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಜಪವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೇನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅದು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡು ಸಮರ್ಪಿಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗೆ ಯತ್ ಕರೋಶಿ ಯದಷ್ಟಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ಯತ್ ತಪಸ್ಸಿ ಗೌಂತೆ ತತ್ ಕುರುಶ್ರಮ ತರ್ಪಣ ಅದೇ ಗಿರಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಉಂಟು ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸು ತಪಸ್ಸು ಅಂದಾಗ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಆದಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳಿದದು ತಪಸ್ಸ ಅನಾಶಕೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಪವಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತಹ ವ್ರತಗಳು ಶರೀರ ಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೃಚರ ಚಾಂದ್ರಾಯಣಾದಿಗಳು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅದು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ತಪ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಚನ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತವೆ ಪಾಠ ಓದು ಕಲಿಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿನಂತೆ ಶಾರೀರಂತ ಬಹುಚ್ಯತೆ ವಾಂಗ್ಮಯಂ ವಾಚಿಕಂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸ ಮಾನಸಂತ ಪೌಚ್ಯತೆ ಅಂತ ತ್ರಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಮೌನಾದಿಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಅಂದು ಪೂರಾ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತ್ರಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಂ ದಪ್ತಂ ಜಪ ಜಪೋ ತಪ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಪೂರ್ತ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಯಮನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಳುವಾಗ ಅತಿಥಿ ಬಂದು ಉಣದೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆತ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದವ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಪುತ್ರ ಪಶು ಮುಚ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಎತದ್ ವೃಂಕ್ತೆ ಪುರುಷಸ್ಯ ಅಲ್ಪಮೇಧ ಸಹ ಎಸ್ಯ ಅನಷ್ಟನ್ ವಸತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೃಹೆ ಅಂತ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಿಳಿದವ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವ ಏನು ತಿನ್ನದೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಡುದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ
ತುಂಡರಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯಗೂ ಆದದ್ದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಜಾಯಂತೇರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಷ್ಟಂ ದಪ್ತಂ ತಪೋಜಪ್ತಂ ವೃತ್ತಂ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮನ ಪ್ರಿಯಂ ಹೆಚ್ಚ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಿಯಂ ಯಾವುದು ಎತ್ ಎತ್ ಯಾವ ಯಾವುದು ಆತ್ಮನ ಪ್ರಿಯಂ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದುಂಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲಿ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥವಾದದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಯ್ತು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಿಯಂ ಇಷ್ಟಂ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಿಯಂ ದತ್ತಂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ತನಗಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಪೂಜೆ ಹವನ ದಾನ ದಕ್ಷಿಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೂ ಹೌದು ಅದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತನಗಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ತಪಃ ಸತ್ಯಂ ವೇದಾನಂಚ ಅನುಪಾಲನ ಆತಿಥ್ಯಂ ವೈಶ್ವದೇವಂಚ ಇಷ್ಟಮಿತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ನಿತ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಆನಂತರ ಸತ್ಯ ಪಾಲನೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಗಳ ಚಿಂತನೆ ಅಧ್ಯಾಯಾದಿಗಳು ಅನ ಚಿಂತನೆಗಳ ಅನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಪಾಠಕ್ರಮಾದಿಗಳು ಆದಿತ್ಯಂ ವೈಶ್ವದೇವಂಚ ಅತಿ ಸತ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾರ್ಚನೆ ಇವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದು ಮಾಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನಗಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೇ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಪೂರ್ತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೋ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟ ಅದು ಈಗ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥಾನಕೃತವಾಗಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾದಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಪರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಾಗ ಪರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಾಗ ಅದು ಪೂರ್ತ ಆಯಿತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೋಪಯೋಗಿ ಇಲ್ಲ ತನಗುಪಕಾರಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ವಾಪಿ ಕೂಪ ತಟಾಕಾಶ್ಚ ದೇವತಾಯತನಾನಿಚ ಅನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಮ ಪೂರ್ತಮಿತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಪೂರ್ತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಳಿಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರು ಬಂದವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತೋಟ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಕೂಪ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ನೀರು ಸೇದುವವರಿಗೆ ತಟಾಕಾಶ್ಚ ಹಾಗೆ ಸರೋವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ದೇವತಾಯತನ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಅವನೊಬ್ಬನದ್ದೊಂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು ದೇವತಾ ಆಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಆರಾಮ ಉದ್ಯಾನ ಕಟ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೋ ಬರಲಿಕ್ಕೋ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೆರಳು ಇನ್ನು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಹಿಂದಿನ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಿನ ತೋಪುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಪರಿಮಳದ ಹೂಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಜರಿಯೋ ನೀರಿನ ಆಶಯವೋ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರಸವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅರಾಮ ಇವೆಲ್ಲ
ಅದು ಹೋಗುವವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಲು ದಾರಿಯೋ ಕವಲು ದಾರಿಗಳೋ ಎಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆತ ಗುಡಿಸುವುದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮುಳ್ಳು ಎಂಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಅಂದರೆ ಪಯಣಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸುಖಕರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೊಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿಯೋ ನೀರಿಡುವುದು ನೀರಿಡುವುದು ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣತೇವೆ ನಾವು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಅದು ಪಯಣಿಗರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಬಯಾರಿಕೆ ಆದವ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಡುದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಉದಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ನಡೀತದೆ ಅದರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಇಡುವುದು ಕಲ್ಲಿನದ್ದೋ ಅಥವಾ ಮರದ್ದು ಮರ ಅಂತೆ ಹಿಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಡುದು ಅದು ದನಗಳುಗಳಿಗೆ ಆಚೀಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವನ ದನ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದೋ ದನಗಳು ಆಚೀಚೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಬೇಕಾದ ನೀರು ಕುಡಿತಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಹಾಕಿಡುವುದು ಹೀಗೆ ದಾರಿಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಿಕೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅವರವರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಸಾರಿಸಿ ಚಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ಆಸ್ತಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಯುವುದು ಹೇಸಿಗೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಸಗಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಊಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡುವುದು ದಾರಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇವರು ದಾರಿಯನ್ನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಪೂರ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮದೇನೂ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ದಾರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಾರಿಗೆ ನಾವೇನು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಸಕಡ್ಡಿಗಳು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇದ್ರೂ ಅದರ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಾಗಲಿ ಅದು ಸೀದು ಬರುವುದಾಗಲಿ ಹೋಗುವವರಿ ಅದನ್ನು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ವ ಅದರ ವಾಸನೆ ಆಗಲಿ ಅದರ ಹೇಸಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅದರ ವೈರಸ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುದಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೇಳಿಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ನಾವು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ದಾರಿ ಗುಡಿಸುವುದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆಚೆಗೆ ಆಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಚೆಗೆ ಈಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಮಾಡಿದರ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಎದ್ದಾಗ ಅವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೀಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮರಗಳ ನೆರಳು ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಮರಗಳ ನೆರಳು ಆಗುವಂತೆ ತಾಗುವಂತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಲಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಜಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬಂದವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಯ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀರಿರ್ತದೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ಜಗಲೆ ಹೊರಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷವೋ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮ
ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಗಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವುಗಳು ಮಾಯ ಆಗಿವೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಹೋಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಕತೆ ಅದು ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಕಂಬ ಆ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನವ ಒಂದ್ ಐದಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ತಂದ ಬುತ್ತಿಯೋ ನೀರೋ ಇದ್ರೆ ಕುಡಿತಾನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಾವಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮರ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೂಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಅದು ಯಾಕೆ ನೆರದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಹುದಲ್ಲ ಈ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುತ್ತೋ ಅದು ಬೆಲ್ಲದ ಮೂಟೆಯೋ ಅದು ಹುಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಮಂಡೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಮೂಟೆ ಏನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮನ ಸಾಮಾನಿನ ಮೂಟೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೊತ್ತು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವ ಮನೆಯಿಂದ ತರುವಾಗ ಯಾರೋ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಜಗಲಿಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನವ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಉಳುಕಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಮಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಉಂಟ ಕೇಳಬೇಡಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೈವತ್ತು ಕೆಜಿ ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತವರಿದ್ದಾರೆ ನೂರು ಕೆಜಿ ಹೊತ್ತವರು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕಾರು ಮೈಲು ದೂರಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದಪ್ಪನೆಯ ಕಲ್ಲು ಕಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಕೂಟರು ಸೈಕಲು ಕೈಗಾಡಿಗಳು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವಲಂಬಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಉಂಟು ಆ ಕಂಬದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಮೈ ತಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಚಂದವಾದಂತ ಇದು ಪೂರ್ತ ಶಬ್ದದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವನೊಬ್ಬ ತಲೆಯ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐದಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಲ್ಲದು ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಕಲ್ಲು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಹತ್ತಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ದಪ್ಪನೆಯ ಕಲ್ಲು ಕಂಬವನ್ನು ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೂತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಂಬವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಕಡೆದ ಆ ಕಂಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ನಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆ ದಪ್ಪನೆಯ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜೆ ಸಿ ಬಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯುವುದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆ ಕಡೆದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಸಾಗಿಸಿ ದಾರಿ ಹೋಕನಿಗೆ ತಲೆ ಉಳುಕಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರೆ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೆಡಬೇಕದನ್ನು ಜಾನುವಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೈ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ತುರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ತಲೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನನ್ನು ಮೈಯನ್ನು ಸವರಿದರೆ ತಡವಿದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಂ
ಮನುಷ್ಯರ ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ವ್ಯರ್ಥ ಮರ ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಎಲೆ ಉದುರದ ಮರಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಂದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿಂದು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನೆಡುವುದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಕತ್ತಲೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೋಕನಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂತಹ ಪರಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ದೀಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಉರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಯ ದೀಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೇನೆ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುವ ಮೀಟರ್ ಆಗುವ ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸ್ತಾರ ಯಾರಾದರೂ ಬೀದಿ ಲೈಟ್ ಅಂತಾರೆ ದಾರಿ ದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾರಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಮ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಊಟ ಅದೂ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕಂಬಳಿವಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದ್ರಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಛತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಛತ್ರವನ್ನು ಆವತ್ತು ತೆರಳಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆ ಬಗೆಯ ಛತ್ರಗಳು ಆ ಛತ್ರಗಳ ಕತೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಇರ್ತದೆ ಎತ್ತರದ ಛತ್ರ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುತ್ತ ಸುಮಾರು ಕೋಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ನಾವೇ ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಸವನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಚೆಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಗ್ಗೇಜುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓರಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರೇನು ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಇದೆ ಆ ಹಾಲಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳಿವೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೆಲವು ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೆಲವು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯೋ ಪದಾರ್ಥವೋ ಬೇಳೆಯೋ ತರಕಾರಿಯೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಲೆ ತಂದೋ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಬಹುದು ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ದಾರಿ ಯಾರಿಗೋ ಆಯಾಸ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಎರಡು ದಿನ ಸಾವರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಈ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಂಡು ಮಲಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸು ಹಾಗೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮಸಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಇದ್ದಿಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ತಿಂದದ್ದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ತಂದವರು ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೋ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಮ ಅಂತ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಉದ್ಯಾನದೂ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪರ ಚಪ್ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಚಪ್ಪರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಟರ್ಸ್ ಜಗಲಿಗಳು ಆ ಜಗಲಿಗೆ ಚಂದವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಂದವಾದಂತಹ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಗೂಡುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಮಲಗಿ ಆತ ಮುಂದು
ಅದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡ ನಾನು ಹೊಗೆ ಸಪ್ಪು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಬಲಂ ತೋಯಂ ಉಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ದನವೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಸೊಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಭಕ್ತಿ ಬರದ ಅಷ್ಟಾಮಿ ಅಂದದ್ದು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸುತ್ತುಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಿಯಂ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಹೊಗೆ ಸಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಾಂಬೂಲ ತಿನ್ನಬಾರದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಲಿ ಬರೀ ಅವನು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅವನು ಆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವಂತನೇ ವೇದೋ ನಾರಾಯಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಚಿಂತನೆ ಧ್ರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆತ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ಸ್ತುತಿ ರೂಪಾಯ ಭಕ್ತ ಸ್ತುತಿರತಾಯ ಚ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ರೂಪಾಯ ಶ್ರುತಿ ಅಚಾರ ಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವೇದದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕುಂಡು ಹಾಗಂತೂ ನಾನು ತುಂಬ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇನೆ ವೇದ ಏನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ವೇದದ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳ ರಸಗಳು ಸ್ವರಗಳು ಸ್ಥಾಯಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳು ವೇದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿರಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಖ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡು ತಸ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಜ್ಞಾತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನೋಕ್ತ ಕರ್ಮ ಕರ್ತಿಮಿ ಹಾರಹಸಿ ಅದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮನಃ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿನಗಿಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ನಿನಗಿಂದ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕವಾದಂತಹ ನಿನಗೆ ಅಹಿತವಾದಂತಹ ಅನಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ಧಾರಕ ಆಗಿವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೆಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಿಯಂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಆಯಿತು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಆಯಿತು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯಿತು ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಿನಗಿಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈತ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಒಗ್ಗಿತ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ಮಾಡ ಆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡು ಹೀಗೆ ದಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನೂರು ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಮ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರು ಕೇಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಗತಿ ಅದು ನ ಸುರಾಂ ಪಿಬೇತುಂಟು ಯಾವ ಜಾತಿಯ
ಅಥವಾ ತಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತಡವಾಗಿಯೂ ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ರಸಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಿಯಾಳವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೀಲು ಅಲ್ಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಲೋಟಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಯಾಳದ ರಸವನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಪುರ್ಸೋತಾದಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗೆ ಚೂರು ಚೂರೆ ಚೂರು ಚೂರೆ ಕುಡಿಬಹುದ ಅಂದರೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲು ಇದೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಂಜೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮೊಸರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಶುದ್ಧ ಕಂಚು ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಧಾನ ಮೊಸರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇನ್ನು ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹೀಚಿಕೆಯೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಯೋ ಕಿತ್ತಯೋ ಈ ತರ ನಾವೇ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಹಾಳಾಗಿಸುವಂತೆ ಈಗ ತಯಾರಿಸುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ತಯಾರಾಗುವ ಕತೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೂ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಗಬಾರದು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಿಯ ಬಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಲೇಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಯಜ್ಞ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾನ ಇಷ್ಟ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತರ್ವೇದ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಯಜ್ಞದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋಕ್ತವಾಗಿ ಯಜ್ಞಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಪಟ್ಟಂತಹ ದಾನಾದಿಗಳು ಆನಂತ ಬಹಿರ್ವೇದ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೆ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪು ದಾನಗಳು ಬರಬಾರದು ಹಾಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ದಾನದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ದಾನವೇ ಬೇಕು ಅದು ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಿಯಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು ಬಹಿರ್ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳುದುಂಟು ಯಜ್ಞಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಬೇಕರಿಂದ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಹೊಸತ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕರಿಯ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ದಾನ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕರೀತಾನೆ ಅದಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಹಿರ್ವೇದಿ ಇದು ನಮ್ದು ಯಜ್ಞಯಾಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಯಜ್ಞಶೇಷವನ್ನು ಉಂಡರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಜ್ಞಕ್ಕೋಪಯೋಗಿಯಾಗಿಸುತ್ತು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನಿಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಆಗುವಾಗ ಇಷ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ದೇವರು ತಿಂತಾನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕುಡಿಯುವುದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದದ್ದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಾಪೇತವಾದದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತ ಎಂದೂ ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಪಮೇಧ ಸಹ ಪುರುಷಸ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ
ಬೇಡದಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂತ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದು ಶತ್ರುಗಳು ಯಾಕೆ ಇವನು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರನ್ನು ಮಿತ್ರ ವರ್ಗದವರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಡು ಭಗವಂತನ ಭೃತ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನದೇ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು ನಿನ್ನದೇ ಸೇವಕರಿರಬಹುದು ಭೃತ್ಯರಿರಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಪರಿಚಾರಕರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಅಂದಾಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ ನೀನು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಅವರು ದೇವರ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಶಿಕ್ಷೇತ್ ಭಾಗವತ ಅನ್ ಧರ್ಮ ಅನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಅನುಕೂಲ ಆತ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನೀನು ಮಾಡಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ದಾರಾನ್ ಸುತಾನ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಖಾಲಿ ಹೊರಗಿಂದ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಉಸಿರುಗಳು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಉಸಿರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಆಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಚೇಷ್ಟಾಚರಣೆಗಳು ಆಚಾರಾನ್ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಚಾರಗಳು ಪ್ರಕರ್ಷವಾದಂತಹ ಎತ್ತರವಾದ ಖುಷಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ವೃತ್ತ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತ ಅಂತ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆದಾಡುವ ಉಸಿರಾಡುವ ಅಲ್ಲಾಡುವ ಮಲಗುವ ಅಡ್ಡ ಆಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಗೊಮ್ಮುವಂತೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಆಗುವಂತೆ ಪ್ರಾಣ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಆಗುವಂತೆ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟಂ ದತ್ತಂ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹುತಂಚು ದತ್ತಂಚು ತಥೈವ ತಿಷ್ಟತಿ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಮುಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಮುಖದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಮುಖದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ದತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಾಣ್ತದೆ ಪಡೆದದ್ದು ದತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಮಾ ಅಂತಲೇ ಎನ್ನುವುದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ತ್ಯಾಗವನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ಯಾಗಗಳು ದಾನಗಳು ದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪಡೆದವನತ್ತು ಅಗ್ನಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಗೊಂಡದ್ದನ್ನು ಹುತವಾಗುವುದನ್ನು ಹುತಂ ಪ್ರಹುತಂ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ನೀವು ಯೋಗ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಪ್ರಹುತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಹುತ ಆದ್ರೆ ತಿಳಿದವನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಅದು ಹೋಮದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಏನೋ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಂ ದತ್
ನಾವೇನೊಂದು ಕಾಯೇನ ಮಾಚ ಅಂತ ಅದು ಮುಂತೆ ಜಾಯಂತಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೇ ಅದು ಕಾಯೇನ ಮಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯ ಇರುವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿ ಯದ್ ತಪಸ್ಸಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅದು ಯದ್ ಕರೋಷಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅವನ ದದಾಸಿ ಜುಹೋಸಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನವು ಅದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೋಮಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ವಿಧಾನ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಿಯಂ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ತನಗಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನು ಸುಖಮಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಇದು ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೋ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗಿ ಮಾಡು ಅದು ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿಯೇ ಕಾಮನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದ ಜಾನ್ ಅಶುಭಾನ್ ಆತ್ಮವಾಭವತ್ತಾನ್ ತಪ್ಪಾದದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದಾದದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಾಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸಹಜ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅದದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅನ್ನುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಆದರೂ ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಸುಖಕರವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅಹಿತವಾದದ್ದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅದು ದೋಷಾವಹವಾಗುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಿನ ಆರಾಧನೆಯು ಅದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತವಾದಂತಹ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ತನಗೆ ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಎಂತ ಇಷ್ಟ ಅಯ್ಯ ಅಂತ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಗಿಷ್ಟವಾದ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಆಭರಣ ಭೂಷಣ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಧರ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಅಂತಹ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವ ನಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ತುತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಧರ್ಮದ ಆ ಚಿಂತನೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಗದಮೆ ಕೇಳುವ ಶ್ರೀಕೃ